Nasangkot na naman po sa aksidente ang aktor na si Vandolf Quizon. Isang rider ng motorsiklo ang nasaktan. Matatanda ang ilang taon na po ang lumipas. Nasangkot sa matinding aksidente si Vandolf kung saan nasawi ang kanyang nobya. At yan po ang tinutukan ni Susan Enrique. Pasado alas 8.30 ng umaga, naaksidente sa Ninoy Aquino Avenue Paranaque ang aktor na si Vandolf Quizon. Ayon sa mga nakasaksi, gumewang ang Toyota Fortuner na minamaneho ni Vandal sa katumama sa marker ng Paranaque City at dumiretsyo pa sa kabilang lane. Lala na rumara ka sa amun, tignan na aming masagasaan doon. Napatakbo na lang kami. Bumangka din ito si Vandal bago kumabig lang po papunta rito. Tumama po dyan sa may gilid yung sasakyan. Gate ni Vandal, na flat lang daw ang kanyang sasakyan kaya siya nawala ng kontrol. Nahagip ng SUV ni Vandolf ang isang sasakyan ng Mia. Tinangkaraw umiwas ng nahagip na sasakyan. Kaya tinamaan naman ito ang isang motor bahagyang nasugatan ang driver nito. Mira pa doon sa Haiman. Eh natakot kami, baka kami kami sa lubungin ng pangkain. Umiwas kami. Pag iwas ko, meron pala ang motor sa gilid ko. Kaya yung motor tumama sa akin. Dalawa kami na nagkabanggaan. Biglang uh, sumalubong sa inyo? Oo, oh, sumalubong yung tapos sa ito. Nandito siya sa side eh, siya sa loob mong talaga ako, nandito ako sa dita eh. Bigla siya kumapig dito, matangga niya ako eh, magkatabi lang kanya. Kaya ayun, pagsaka ako. Sa investigasyon ng mga otoridad, patungo raw baklara ng aktor nang sumabog ang gulong ng sasakyan. Pumutok po yung dalawang gulong ng sasakyan ni Bando. Kaya nakain niya yung kabilang lane. Hindi raw nakausap ng investigador si Vandolk dahil agad daw itong umalis matapos ang aksidente kaya hindi nalaman kung nakainom ba ito o hindi. Pero wala rin daw palang breath analyzer ang mga investigador. Wala, kami, wala pa kami nung breath analyzer uh, kanina. Uh -huh. Pero wala namang report sa akin na, na nakainom siya. Hindi ito ang unang beses na naaksidente si Kizon. November 2001, sumalpok ang minamaneho nitong Ford F-150 sa isang elf truck habang bumibiyahe sa Pangasinan. Malubhang sugatan noon si Vandolp at nasawi sa aksidente ang kasintahang si Desiree Rakisa. Noong Agosto 2004 naman, nahulog ang kanyang Ford Expedition sa isang construction site sa Katipunan Avenue, Quezon City. Sugatan ng mga kasama niya, kabilang na ang kasintahan niyang si Jennifer Salimao. Sugatan din noon ng isang MMDA Traffic Enforcer. Ayon sa LTO, may multa at posibleng matanggalan ng lisensya ang mga reckless driving offense. Sa first offense, multang 2,000 pesos. Second offense, multang 3,000 pesos at 3-month suspension ng lisensya. Third offense, multang 10,000 pesos at 6-month suspension na lisensya. At kapag fourth offense na, revocation of license sa loob ng dalawang taon. Noong isang taon, umabot sa mahigit 15,000 ang naitalang aksidente ng PNP Highway Patrol Group. Nitong Enero at Pebrero naman, mahigit 3,000 na ang naitatalang aksidente. Mas mataas kung ikukumpara sa datos noong unang dalawang buwan ng nakaraang taon. Nitong nakaraang dalawang buwan, halos dalawang daan na ang nasawi sa mga aksidente. Susan Enriquez, nakatutok 24 oras.